चलो राइट Assalamu alaikum and welcome back to the Alif podcast. Today I have with me another very special guest, Mr. Vakas Ahmed, all the way from Romania. Yeah. So, welcome. How Thank are you? Thank you so much. Allah ka karam. Main bahut Allah ka shukar hai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And if you have been following us, uh, you'll know that Vakas released a couple of albums um under the band, well, the band is now called Doomsday Astronaut. but when initially you released the albums it was just under your name yeah it was so tell us a little bit about how how that's the whole thing has happened uh, the doomsday astronaut journey yeah about that um yaar as soon as in that ke wo main instrumental music maine banana shuru kiya to ek do instrumental banaye wo bahut logon ko pasand aaye bilkul to phir maine kaha aur bana lete hain to maine do teen aur bana diye phir uske baad pandemic ho gaya to maine kaha teen char aur bana ke ek album bana lete hain फिर वो मैंने बना दी उसका रिस्पांस वाज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग तो उसके आपको पता भी है सेल्स वगैरह भी बड़े जबरदस्त है या आई मीन फन फैक्ट यू हैव बीन द हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट फ्रॉम आवर लेबल आई एम ग्लैड टू हियर दैट उसके अलावा फिर वो एल्बम आ गई फिर उसके बाद पेंडेमिक ही चल रहा था सॉर्ट ऑफ कोर्स थोड़ा लंबा हो गया था कोविड का सारा चक्कर तो मैंने कहा एक ईपी और बना लेते हैं तो एक ईपी और बनाई फिर उसके बाद जब वो भी आ गई उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा था लेकिन उसमें थोड़ी सी सेल्स में थोड़ी सी कमी इसलिए आई थी क्योंकि स्पॉटिफाई वगैरह पाकिस्तान में आ गया था तो लोगों ने कहा छठो जी लोगों ने कहा बस खैर है अब पैसे नहीं देने इसको पैसे पेश स्पॉटिफाई को दे दो खैर चलो तो वो हो गया उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि यार अब ये सारा म्यूजिक तो बन गया बड़ी अच्छी बात है सो आई आई वॉन्ट प्ले दिस लाइफ यू नो सो आई असेंबल्ड बैंड टूगेदर और यूजुअली लोग यही करते हैं कि हाँ अपने नाम से बैंड बना लेते हैं जैसे जो सेट्रैनी जो सेट्रैनी एस टी वाई एस टी वाई वो कोई बैंड का नाम नहीं है लेकिन डू दैट वो बड़ी जॉन बॉन जो भी फील आती है मुझे उससे <laughs> तो मैंने कहा वो मिस कराओ जी एल्बम जो है पहली एल्बम उसका नाम अच्छा है डूम्स नेशनल एंड देन एट द सेम टाइम मुझे नाम ऐसा कोई सोचना था <laughs> कि जो अगर आप गूगल पर लिखो या यूट्यूब पर लिखो ना तो आपको मेरे म्यूजिक के पास भी ले हाँ, हाँ, like हाँ, और नहीं मेरी जो म्यूजिक Vakas has been part of some very seminal kind of underground metal acts progressive mm-hmm. metal acts from mm-hmm. Pakistan mm-hmm. from Lahore mm-hmm. um Orion mm-hmm. Odyssey to unke bare mein zara pehle baat karte hain ki wo aapki shuruaat kahan se hui aur wo bands kis tarah bane wo bands kis tarah bane sabse pehle to shuruaat Ken se hui thi basically mm-hmm. i used to play in Ken uh uska kafi acha khasa scene tha underground mein ye yeah, Lahore mein ha Lahore mein they were it was a semi popular band so to yeah. say अच्छा सीन था वी यूज टू प्ले शोज एंड एवरी थिंग पर वो आई लेफ्ट फॉर वट एवर रीजन डज मैर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड देन आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु एक्चुअली प्लेड गिटार्स विद मी इन ओरायन एंड इन ऑडिसी हिज नेम इज हुसाम रजा दादा गिटार प्लेयर फ्रॉम ऑडिसी इन ओरायन लाइक एसेड तो वो बेसिकली ओरायन खुद बना रहा था अलग बना रहा था एंड आई वॉज रियली अ पार्ट ऑफ द बैंड और उन्होंने एक दो छोटे मोटे ड्रेस वगैरह बनाए हुए थे वो एक ड्रामर था हमारा बिलाल नदीम बैक इन द टाइम एंड ही यूज टू प्ले विद हुसाम वो बेसमेंट में जैम करते थे तो एक दिन हुसाम मुझे ऐसे ही ले गया कह रहा हमारा जैम देखने आ जा तो मैं चला गया मैंने कहा म्यूजिक ही है मजा आएगा सो आई शार्ड प्लेंग विद मैंने कहा फील बहुत अच्छी आ रही है वायरन टू प्ले इन द बैंड मैंने कहा ठीक है तो बस आई गॉर इन टू ओरायन फिर ओरायन में ये हुआ कि आर सिंगर एंड आर ड्रामर दे लेव फॉर कैनेडा Right. Because they wanted to study and everything, so I think it's water loop. Underground bands, के साथ यही होता था. क्योंकि यहाँ पे यहाँ यहाँ पे क्योंकि करने को कुछ नहीं ना होता था. तो वो चले जाते थे. वो फिर I think they went to water loop to study there. वो फिर वहाँ चले गए. And then me and Osama were like, तो अभी ये तो खत्म हो गया. क्या करें? हमने कहा बॉडी सी बना लेते हैं. फिर हमने बॉडी सी बना लिया. फिर बॉडी सी में दो एल्बम्स रिलीज की. और आयन में भी एक एल्बम बनाई थी. एक एल्बम रिलीज की. By the way, ये एल्बम्स अब आज कहीं मिल सकती हैं लाइक हाँ आई थिंक स्पॉटिफाई पे हैं ऑडिसी तो डेफिनेटली है स्पॉटिफाई पे और आयन का मुझे कन्फर्म नहीं है मुझे इम्बेसिंग कि मुझे पता होना चाहिए मेरा म्यूजिक किधर है लेकिन और आयन यूट्यूब पे तो है 
लाज में हाँ और आयन का लिखे हैं एंजल ऑफ डस्ट दैम ऑफ दी एल्बम आई सपोज वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे और ऑडिसी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है पूरे का पूरा आपको आई थी एंड ऑडिसी की एल्बम आई थिंक पहली वाली आई थी टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन में और दूसरी वाली टू थाउजेंड इलेवन में Right, but you were playing in the underground well before that. Yeah, I was. Yeah, I, I was very young when I got started. I was like fifteen when I played my first show. Yeah. Yeah. So I, I, I was very eager to get on stage. Yeah. I mean, what age did you start playing guitar? <laughs> A year before I got on stage. Nah, <laughs> <laughs> yeah, yeah. You know, there was no barrier to entry <laughs> at that time. Haan, nee, nee, nee. Usme, usme, bas, or usme, like, ek enthusiasm itna hota hai ki bas, yar, mujhe sun lo, please. Yeah, yeah. <laughs> you know, yeah. main bahut acha bajata hu. Yeah. So to say. Yeah. So yeah, that's how it started. Like, uh, yeah. and where did you like? I mean, because, mashallah, you play extremely well. So was that all from, you know, in, us fact, internet bhi kaun sa tha? Zada to self study hai. I mean, videos dekhe aur yar wo. There wasn't much available. Like, was there any particular? Like, I remember. पॉल गिलबर्ट की एक इंटेंस रॉक एक थी और जॉन पेट्रोची की भी एक ये दोनों ये ये मेरी हाँ ये मेरी फाउंडेशन है बेसिकली और ये जब मुझे पता भी चलता है मुझे बहुत लोग हैं जो मुझे मैसेज वगैरह करते हैं कि हमने गिटार सीखना है हम क्या करें क्या देखें मैं कह यार दो इतनी अच्छी वीडियोज पड़ी हुई है असल में आजकल लोगों के अंदर सबर नहीं है ना कोई सबर हाँ मतलब वो एक नब्बे मिनट की वीडियो क्यों देखें बैठ के उनको है कि छह मिनट की वीडियो में सारा गिटार सीख लें और साठ मिनट बाद उनकी प्लेंग मेरे से भी बेहतर हो जाए एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं होता यार मतलब आप वो डेढ़ घंटे की वीडियो है उसको डेढ़ घंटे की वीडियो जो रॉक डिसिप्लिन है दो घंटे की वीडियो hmm. उसको आपको कम से कम एक साल चाहिए प्रॉपरली सीखने के लिए हाँ. तो आप लग जाओ ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके yeah, तो नहीं लेकिन एक साल तो चाहिए ना कम अज कम के कोई अच्छे रिजल्ट आए आपको मतलब अगर आपको लगता है कि आप पेट्रोची की एक्सरसाइज जो है वो अभी आप बजाना शुरू करोगे फ्रॉम स्क्रैच और वो एक हफ्ते बाद आप उससे तेज बजा रहे हो ऐसे तो नहीं होता यार तो उस वक्त वॉट इन लगता ड्रीम थिएटर ही सुन रहे थे बिफोर यू गॉट Inspired pick up the guitar or other uh, things? Nahin, dream, uh, actually dream the dream dream baad mein aaya tha. Hmm. Initially I was into a lot of Black Sabbath. Okay. Uh, Old made, school. Made, made, made shuruat, thi. Black Sabbath 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 Metallica, Megadeth, yeah. I I was I was more of a a metal kid yeah. than a prog kid than prog yeah. dream theater discover kiya, so like I used to go to this uh, cassette store. Yeah. Uh, Lahore mein tha, Fortress Study mein off beat tha, off beat beat Clifton ke paas yeah. तो वो ऑफ बीट पे मैं जाता होता था तो वहाँ पे जो अंकल थे ना उनको वो सुनते सुनाते तो कुछ नहीं थे लेकिन उन्हें पता सब था ना तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आपने सुना है ड्रीम थिएटर में बड़ा गिटार शिटार बजा हुआ है मैंने कहा कि अजीब सा गे सा नाम है ड्रीम थिएटर ये ये तो मैं मैंने नहीं सुना ये मैंने कहा बेटा आप सुन तो लो ना मैं मुफ्त में आपको सुना रहा हूँ क्या मसला मैंने कहा सुना है तो वो गाना था लाए वेक एल्बम में वो मैंने सोलो सुना मेरा तो मेरा तो रंगी उड़ गया मैंने कही ये क्या कर, आ, ये कर exactly. <laughs> कि, 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 कि वो सोलो और किधर ये प्ले मैंने कहा वो यार ये तो ये क्या है जी क्या बुला है ये बंदा <laughs> तो वो मैंने एल्बम मैं ले आया अच्छा वो एल्बम अब पता है क्या वो एल्बम मैंने सुनी कैसे शुरू में पहले दो महीने फॉरवर्ड कर करके कि बस सोलो के तरह फॉरवर्ड कर करके बस मुझे सोलो सुनना है मुझसे भी वोकलेस कम बर्दाश्त बाद में टेस्ट डेवलप हो जाता है आपका लाइक आप 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 समझौता कर लेते हो कि हाँ वो ठीक है यार सही है तो उसके बाद फिर पता लगा कि ओके दिस जॉन पेट्रूची ब्ला 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 तो वहाँ से रॉक डिसिप्लिन मिली फिर फिर उसी तरह से मुझे एक बंदे ने मेरा एक दोस्त था उसने बताया था कि वो गिटार प्लेयर है पॉल गिलबर्ट के नाम से वो बड़ा तेज शेज बजाता है वो जिस तरह की प्लेंग तुझे अच्छी लगती है ना जो कि कोई नहीं सुनता दुनिया में बट तुझे अच्छी लगती है तो है रे अगर तूने सीखनी है तो वहाँ पर चला जा तो मैंने कहा अच्छा पॉल गिलबर्ट फिर मैंने वो होता था कज़ा होता था बैक तो वहाँ से डाउनलोड की लाइक अच्छा मेरे ख्याल से हमें इसलिए भी इतनी कदर थी उन चीज़ों की क्योंकि सात दिन लगा के वीडियो डाउनलोड एग्जैक्टली ठीक है ना बीच बीच में बिजली जाती थी कभी कभी तो वो कज़ा का होता था कि वो डाउनलोड शुरू से नहीं होता था लेकिन कभी कभी हो भी जाता था वो पेयर्स वगैरह आपके गिर जाते थे ना तो वो डाउनलोड फिर से लग जाता था तो इसलिए बड़ी कदर थी कि यार ये मैंने आठ दिन लगा के डाउनलोड किया है ये मैं पूरी सीखूंगा <laughs> <laughs> यहाँ पे तो होता है कि आप वीडियो स्ट्रीम करते हो दो मिनट देखते हैं नहीं ये नहीं अच्छी अगली लगा लो एग्जैक्टली exactly. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और इतनी इजीली अवेलेबल है और उतना ही अलमिया है कि कोई सीखता ही फिर भी कुछ नहीं है या आई मीन दोनों तरफ इक्वेजन एक तरफ ये भी है दूसरी तरफ आई थिंक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Uh, हमारे बड़े होते हुए अंडरग्राउंड सीन में प्लेयर्स एक्चुअली प्ले पे ट्रूची एंड स्टफ एक के दुके थे 
अब जो है चौदह साल का लड़का बजा रहा है और उड़ा रहा है मतलब ऐसी चीजें जो आप सोच नहीं सकते लेकिन उसका कोई बैंड नहीं है कोई ओरिजिनल म्यूजिक नहीं डाल बस यूट्यूब के लिए वो सीख रहे देखिए इसमें बहुत चीजें ना बहुत बहुत सारी चीजें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो कह रहे हो चौदह साल का बच्चा वो पेटूची की चीजें बजा रहा है ठीक है यार पहली बात तो ये है कि आई डोंट मीन टू हेट ऑन एनी बडी बट लेकिन इंटरनेट पे फेक स्टफ तो बहुत होता है ऑब्वियसली फेकनेस इज ऑल बहुत और ये इंस्टाग्राम जनरेशन ने तो हद ही कर दी है ना मतलब वीडियोस एडिट कर कर के और प्लेइंग एडिट कर कर के हाँ मतलब आप बजा भी लो तो इट्स लाइक यू नो For the internet you can have a hundred takes exactly, and then एक अच्छी टेक आप दिखा रहे exactly, but हम तो live playing से exactly, बड़े exactly you know और दूसरी चीज ये होती है कि मतलब you know like डिपेंड करता है ना कि आप म्यूजिक को देखते किस तरह से हो लाइक like, मुझे हमेशा से ओरिजिनल म्यूजिक बनाने का शौक था अपने गाने बनाने का शौक था hmm. वो उसमें यही था कि आप देखो जैसे केन के भी मैंने गाने hmm. बनाए फिर ओरन की एल्बम बनाई और hmm. की एल्बम बनाई hmm. फिर उसके बाद रोमेनिया में अल्फा क्यू की एल्बम बनाई अपने इंस्ट्रूमेंटल कुछ hmm. सात एल्बम में तो बना बैठा हूँ अभी तक ठीक hmm. है ना तो मुझे हमेशा शौक था गाना बनाने का म्यूजिक hmm. बनाने का आजकल बच्चे जो होते हैं वो बस कवर्स करके खुश हो जाते हैं कि बस ठीक है yeah. हो गया और उनके बस सौ लाइक आ गए हाँ, तो बस ये एक सबसे बड़ा मसला है डोपोमिन एडिक्ट सारे के सारे एग्जैक्ट लाइक बस ए, ए, बस एकदम से लाइक्स आ जाती है ना सौ लाइक्स आ जाती है बड़े खुश होते हैं yeah. मतलब यार लाइक्स एक्चुअली वो पेट्रूची को पढ़ी है आपको नहीं पढ़ी क्योंकि उसको हाँ आपने कोई तीर नहीं मारा सही है ना मतलब अगर आपको बेसिकली ये मतलब दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता कि आप खैर चले थोड़ी बात इनकरेक्ट हो जाएगी पॉलिटिकली हमारे मुल्क के लिहाज से लेकिन दूसरों के गाने गा के कभी आप स्टार नहीं बनते दुनिया में हमारे मुल्क में बन जाते हैं हाँ नहीं आई डोंट आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इनकरेक्ट बात है लोगों की अच्छा yeah. भला गा सकते हैं नहीं जी वो बस चार छह आठ कवर पकड़े हुए हैं बस वही गाते रहते हैं वही करते रहते हैं और इट्स वेरी इट्स ऑल वेरी ट्रेंड बेस्ड कि आजकल ये है ना तो ये कर लो आजकल ये है ना तो ऐसे कर लो आजकल ये चीज चल पड़ी हाँ वो अपने फ्रॉम योर ओन काइंड ऑफ हार्ट डिजायर चीज मतलब मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ अजीब सी बात लगती है कि यार फलां चीज आजकल है जैसा म्यूजिक बना लो यार फलां चीज आजकल होगी लेकिन मेरे जहन मेरे दिल में नहीं आती वो चीज यू नो सो और मतलब अजीब बात है लाइक लोग कहते हैं कि लाइक ओह या यू नो यू ग्रो आउट ऑफ मेटल व्हेन यू बिकम मोर मिच्योर यार मैं यूरोप में रहता हूँ साठ साठ साल के लोग मेटल सुनते हैं एग्जैक्टली exactly. और वो हार्ड कोर लोग हैं मतलब वो चालीस चालीस पचास पचास साल से सुन रहे हैं मेटल yeah. वो वही सुनते हैं yeah. इस, इस तरह से आप जो है ना इस तरह से आप एक किस्म की जिसे कहना चाहिए एक डिमार्केशन आप नहीं क्रिएट कर सकते yeah. ये बड़ी कोई अजीब जाहलाना सी बात है एक्चुअली हाँ. मेरे लिहाज से I mean and also metal is such a over the years become such a vast exactly. genre as well progressive metal uh, hai jent hai trash hai pata nahi kya trash hai old school metal hai main main to balki yahi kehta hu ki ye rock jitna bhi hai na ye bahut accommodating genre hai ye har cheez ke sath mix ho jata hai blues rock ho jata hai fir fusion bhi iske sath mix ho jata hai fir uske baad funk rock bhi ho jata hai red hot chili peppers aa jata hai usme sare rock bands hai red hot chili peppers bhi rock band hai metallica bhi rock band hai they don't sound like at all you know Yeah. बाकी जानवर जो है वो एक्चुअली ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है लोग कहते हैं मेटल रिस्ट्रिक्टिव है मेटल तो आप जो मर्जी करो उसमें यार लाइक हाउ कुड यू से दैट अ बैंड लाइक स्लेयर और पेंटेरा साउंड्स द सेम एज फेथ नो मोर या फिर साउंड्स द सेम एज लिम्बिस्किट वो अलग रॉक बैंड है वो सारा ग्रंज और ऑल्टरनेटिव वगैरह सो ये फजूल की बातें हैं लोगों की यार कि आजकल वो जैसे फॉर एग्जांपल प्लीनी चल रहा है या फिर आजकल अगर पोलिफिया चल रहा है तो वो करो hmm. भाई आपके दिल में जो म्यूजिक आता है वो करो hmm. वो चाहे exactly. अभी का है या वो पांच हजार साल पुराना है आपने अगर मेरे ख्याल से अगर पचास मिनट की आपने कोई बंदिश भी गानी है आपके hmm. दिल में आती है वो गाओ यार hmm. मतलब क्या जरूरत है आपको yeah. आम फिर वो बात आ जाती है कि आपने पैसे कमाने ये करना है वो करना वो एक अलग स्टोरी है आई मीन जस्ट रिलेटेड टू दिस बींग नाउ दैट यूर इन रोमेनिया अपना बैंड आप उधर चला रहे बींग फ्राम पाकिस्तान वो फैक्टर कभी दिमाग में आता है कि आई नीड टू स्टैंड आउट विद माई यू नो और तो हजार प्लेयर्स हैं उधर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल बैंड हैं लंबे पुराने भी हैं नए भी हैं सो दिस दैट एवर एट यूर माइंड के दैट दैट कुड बी अनिक सेलिंग पॉइंट के यूर फ्राम यार पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यार मुझे नहीं पता वहां लोगों को क्या नजर आता है किस तरह नहीं लेकिन उनको मेरी प्लेइंग बड़ी अजीब लगती है बाकियों की कंपैरिजन में लाइक वो बजाता तो मैं ये सब हूँ मतलब मेटली बजाता हूँ लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन 
है कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि लाइक नेक्स्ट ईयर इज प्रटी स्टार्ट मैं ज्यादा डिटेल्स ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा लेकिन there are lots of bands that I'll be playing for yeah. like, uh, opening for and everything yeah. or yeah. I, I have some really nice gigs planned and everything so inshallah ta'ala exactly usme yahi hai ke jo banda jo promoter hai mera basically jo booker he he was astonished jab usne dekha tha pehli dafa ke yaar itna itna jise kehte hain solid aur itna sahi baja hua music and mm-hmm. everything and he's like kya kar rahe ho tum apni life ke sath yaar yeah. let me help you out i'm yeah. going to do book gigs for you and everything yeah. That's amazing. Yeah. And uh Omaze ki baat hai ye jo Dumse Astronaut hai abhi se February mein bana. Hmm. Like we are, we are not by any means an old band. Yeah, I mean tell us a little bit about how matlab you released the album mm-hmm. and then again as as you said you wanted to play it live. So how did you find the the the, the band members? Ye ek badi maze ki aur badi simple story hai actually. Hmm. Uh as you know I play in another band called Alpha Q, theek hai? Uske andar jo dusra guitar player hai, hmm. he's the second guitar player in Dumse Astronaut. Okay. To ye baat to clear ho gayi. उसके बाद जो बाकी दो मेंबर्स हैं डूम्स एस्ट्रोनॉट में पांचवा मेंबर हमारा लैपटॉप है और वो मेरे ख्याल से हमारा आजकल वो तो बन गया है वो मतलब भाई मैं कहां से लाऊं यार इतना बड़ा बैंड जिसके अंदर एक कीबोर्ड प्लेयर भी हो और मेरे पास एक स्ट्रिंग और सबल भी हो लोग कहते हैं चीटिंग है हां भी है चीटिंग सही है ठीक है और कुछ साइड लाइक मतलब बाकी सब तो बज रहा है हां मतलब छोड़ दो ना मतलब और जो बाकी दो मेंबर्स हैं जो बेस प्लेयर और ड्रमर है उनकी स्टोरी ये है कि जो बेस प्लेयर है वो भी मेरा गिटार स्टूडेंट है ओके okay. और जो ड्रमर है वो भी मेरा गिटार स्टूडेंट है और मजे की बात <laughs> ये मजे की बात हाँ और जो मजे की बात ये है कि मेरा जो ड्रमर है वो पंद्रह साल का है अच्छा हाँ वीडियो से नहीं लग रहा हाँ वो पंद्रह सोलह साल का ही है वो बच्चा है बिल्कुल अभी वो हाई स्कूल में घुसा है अभी वाह हाँ और वो ड्रम्स से बड़े अच्छे बजा बहुत अच्छे बजाते हैं और वो गिटार भी इतना ही अच्छा हो जाता है अच्छा हाँ। जबरदस्त तो मैं वही कहता हूँ डूम जा एस्ट्रोनॉट बेसिकली चार गिटार प्लेयर्स का बैंड है ये बाकी तीन जब चाहे मुझे ठोडा मार के बाहर तो मेरी जरूरत नहीं है उस बैंड सो या यू नो बट इट इज लाइक मैं बेसिकली लेट से एक साल पहले यही रोना रोता था कि यार बंदे नहीं मिल रहे बंदे नहीं मिल रहे फिर मिल गए बड़े आराम से बैठे बैठे और मजे की बात है ड्रमर की स्टोरी ये है कि ना मैं उसे बताया कि मैं बैंड असेंबल कर रहा हूँ तो मैं मैंने आपको बताया गिटार स्टूडेंट है तो हम लेसन पे ही थे मैं उसको कॉन्स्टेंट मोशन का सोलो करा रहा था मुझे याद है ड्रीम थिएटर का हम वो कर रहे हैं तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया यार मुझे ड्रमर नहीं मिल रहा यार इतनी देर हो गई है तो उसने कहा मैं ड्रम्स बजाता हूँ तो मैंने कहा मैंने दिल में ही कहा बच्चा है इसको क्या मैं मतलब ये कितना कोई सही भी जाता होगा तो मैंने कहा हाँ अच्छा ओके शाबाश मतलब मैंने ज्यादा उस बात उस थॉट को एंटरटेन नहीं किया उसने कहा नहीं मैं अच्छा भी जाता हूँ मैंने कहा ये मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ठीक है ना तो मैंने कहा अच्छा कहते हैं हाँ आपके मैंने सारे गाने सुने मैं सारे बजा सकता हूँ कोई ऐसी बात नहीं मैंने कहा मेरे गाने इतने आसान नहीं है बेटा कहते नहीं मैं बजा सकता हूँ मैंने प्रोग्राम ऐसे ही ऐसे ही है ऐसे ही है आ, बड़ी मेहनत बड़ी मेहनत से मैंने मुश्किल पार्ट्स बना के प्रोग्राम किए तो वो मैं तो उसने वो थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि भाई हेलो मतलब क्या समझा हुआ आपने मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो कोई भी अपने मर्जी के दो तीन गाने मेरे पकड़ के ना वीडियो बना के मुझे भेज दो ठीक है चलो ओके मैंने बात खत्म कर दी दो दिन बाद उसकी ना मुझे व्हाट्सएप पर ठक 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 तीन वीडियोज आई वो सुप्रेमसी और टेमोजिन दो तीन गाने इस तरह के बजा रहा था मैंने कहा भाई कोई ये क्या हो गया है मैंने कहा ये ही ये कैसे बजा रहा है मैंने कहा ओके ड्रमर तो मिल गया मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है उसके बाद जो मेरा बेस प्लेयर है उसको मैं पिछले तीन साल से कह रहा था मैं बैंड बनाऊंगा तो वो तो तैयार बैठा हुआ था और फिर गिटार प्लेयर मैंने आपको जैसे बताया अच्छा मजे की बात है मेरे पास दो ड्रमर है एक्चुअली अच्छा हाँ मेरे पास ये ड्रमर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो है ही लेकिन मेरे पास एक और ड्रमर भी है एंड ही एक्चुअली प्लेज इन अनदर रादर पॉपुलर बैंड इन रोमेनिया ए आना के नाम से एक उसका बैंड है ही वो बैंड डू चेक इट आउट ए आना लाइक ई ए एन एन ए मजेदार बैंड आपको पसंद आएगा वो उसमें प्ले करता है तो वो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड तो वो मेरा बैकअप ड्रामर है उसने और वो बड़ा कूल है इस बात के साथ उसने उसने मुझे यही कहा था कि जब जरूरत पड़े बुला लेना तो यही हुआ अभी गर्मियों में एक फेस्टिवल था तो मैंने आपको बताया मेरा छोटा ड्रमर है वो इज नॉट इवन इज नॉट इवन एन अडल्ट टेक्निकली हाँ तो उसके अम्मी अबू ने उसको पकड़ा और स्पेन ले गए अच्छा अच्छा क्या हम जा रहे हैं छुट्टी मना रहे आप बजाए कॉन्सर्ट अपना तो मैंने दूसरे को बोला कि हाँ यार क्या सीन है क्या था हाँ ऑन है आ जाता हूँ तो वो हमेशा तैयार है बुझाने के लिए इज अ सुपर कूल गाय आई एम वेरी फॉर्चुनेट कैम सराउंडेड बाई रियली कूल बंच Yeah, I'm, I mean, very looking forward to a band के साथ नया music जो आए. इन्शाल्लाह बहुत जल्द अभी वापस जाते हैं. I'm just gonna start recording
I'm not going to do another November album jo marzi ho jaye do do ha same date pe 14 November acha dono same date pe thi 14 November 2020 14 November 2021 रिलीज नहीं करनी क्योंकि नवम्बर रिलीज का नुकसान ये होता है कि आपकी एल्बम आती है साथ में ठक करके दिसंबर आ जाता है साथ में क्रिसमस और न्यू ईयर आ जाता है और कोई कॉन्सर्ट्स ही नहीं होते और एक हाँ। महीने बाद डेढ़ महीने बाद लोग आपकी एल्बम को भूल जाते हैं या आई मीन ये भी एक एक बात है कि हम जिस तरह से गुजरे हैं एक तो अंडरग्राउंड शोज में लोग भी भर के आ जाते हैं यू नो अब आप जितना भी अच्छा बजा रहे हो आपको मिन्नते करनी होती है were proud of owning something that not many people have heard of memorabilia yeah, hota they would help you spread the word mm-hmm. they would you know lend each other cds mm-hmm. cassettes you listen mm-hmm. to ab because again availability of everything is at oh. your fingertips mm-hmm. so the value of these things is going on so in the face of this kind of environment mm-hmm. how has it been for you releasing those two albums देखो फॉर फॉर मी द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स इज नॉट अ बिग डील सही है ना आई मीन ऑब्वियसली आई वुड लाइक इफ द सेल मोर एवरीबॉडी वुड बट मोर देन सेलिंग एट लीस्ट टू बी हर्ड यू वांट टू बी हर्ड यार पता है उसका मसला क्या है ये वो अच्छा चलो मैं कर लेता हूं इस पॉडकास्ट पे बात इस तरह की पहले पता है क्या होता था पहले जो होता था ना जब ये कजा वगैरह पे पायरेसी होती थी ना उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच था ठीक है कि अच्छा चलो यार मिल तो रहा है मुफ्त में म्यूजिक लेकिन मैं गलत काम कर रहा हूं हां अब आप 300 400 रुपए का कनेक्शन लेते हो स्पॉटिफाई का हां और उस पर आपको कोई डेढ़ अरब गाने मिल जाते हैं या दे लीगलाइज समथिंग दैट शुड बी लीगल ये मैं आपने कहा मैंने नहीं कहा नहीं नहीं आई 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 स्टैंड बाय दैट ठीक है नहीं नहीं मैं आई एग्री विद इट एक्चुअली जोक्स असाइड और उसका मसला ये है कि अगर देखा जाए ना तो बड़ा शैतानी बिजनेस मॉडल है बिल्कुल वो किस तरह से वो इस तरह से बिल्कुल सही आपने कहा हां कि वो इस तरह से है कि उन्होंने बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको उन्होंने चढ़ाया उधर <laughs> जो मैं कहना नहीं चाह रहा था हाँ. और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बेसिकली अटेंशन दी सारी कंज्यूमर को बिल्कुल उन्होंने कहा कि यार देख कंज्यूमर को खुश करते हैं छह डॉलर में उसको देते हैं डेढ़ अरब गाने आर्टिस्ट तो गाना डाले गई हाँ. वो क्या करेगा आर्टिस्ट की वैल्यू खत्म वही ना मतलब ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप कहते हो ना कि जैसे एक मिडल मैन होता है ठीक है तो अब जैसे कि हम कंज्यूमर हैं ये कारफूर या फिर मेट्रो जो है ये मिडल मैन है और पेप्सी कोला जो है वो प्रोड्यूसर है तो पेप्सी कोला अपने टिक के पैसे बनाता है और मेट्रो अपने पैसे थोड़े से बनाता है और हम पेप्सी पीते हैं ये पहला मैंने बिजनेस मॉडल देखा जिसमें पेप्सी कोला बैंक हो गया और मेट्रो सारे पैसे बना रहे हैं और कंज्यूमर खुश है ठीक है ना क्योंकि बेसिकली द आर्टिस्ट इज द पेप्सी कोला इन दिस इफ यू नो वाई मीन मेकिंग हमारे पास कुछ आते ही नहीं है आपको जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री डॉलर देके कहते हैं चलो शाबाश Yeah, और मजे की बात यह कि देवर सम बैंड्स बिग बैंड्स जो हु डिट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस उनके रेकर्ड लेबल्स ने राइट बेच दिया स्पॉटिफाई को Yeah, I I remember like it took a while for Tool to come on Spotify. Yeah, exactly. For example, or basically, पता है क्या देखो अब इसमें दो चीजें हैं अब मैंने खुल के बुराई की है उनकी mm-hmm. तो ये कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैंने बुराई नहीं की ठीक है mm-hmm. मैंने की है लेकिन at the same time मुझे इस बात की अहमियत का पता है कि अगर मैं अपना material वहाँ पे नहीं रखूँगा I'm losing out on an outlet. Yeah, I mean yeah. to some extent, but like for example, uh, I mean we can talk about your first album. Mm-hmm. इनिशियली जब हमने रिलीज किया था लॉर्ड पीपल बॉड इट क्योंकि स्पॉटिफाई नहीं था पाकिस्तान में हाँ बट आया भी है तो उसकी फिर भी आई आई थिंक दे स्टिल मोर पीपल दैट नो अबाउट इट बिकॉज इट्स बिन बॉट शेयर्ड इन दैट रिस्पेक्ट एज अपोज टू स्पॉट बट दैट्स ऑल्सो फैक्टर के अभी तक प्ले लिस्टिंग में इतना वो गेम नहीं हमने उस तरह किया बट वो इन शाह करेंगे बेसिकली इशूज बस यही है ना कि और पता क्या एक और चीज मैंने नोटिस की है ना जो हमारी ऑडियंस एटलीस्ट पाकिस्तान में यूरोप की बात नहीं कर रहा यूरोप का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट हमारी ऑडियंस को पता ही कुछ नहीं है हमारी ऑडियंस को ये लगता है तो हमें जो लोग सुनते हैं पढ़े लिखे ही होते होंगे और एक और मसला ये है कि उनको रियालिटी का ही नहीं पता उनको उनको ये लगता है कि अगर स्पॉटिफाई पे आपके आपके पता नहीं कुछ दस बारह हजार व्यूज है तो आप पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं 
हाँ उन्हें ये पता ही नहीं है कि भाई आप जब तक कोई दो तीन चार पांच लाख व्यू आपके मिलियन हाँ तो आप कोई सब्सटैंशियल पैसा नहीं कमाते हाँ। हाँ। क्योंकि वो लिटरली आपको कौड़ियों के दाम पैसे देते हैं लिटरली दे डोंट पे यू एनी Yeah. और मतलब आप देख लो ना यार जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री डॉलर कितने होते हैं एक्सट्रीम के yeah. और ये बेस्ट के सिनेरियो है डिपेंडिंग yeah. आपके आपका डेमोग्राफिक किस exactly. तरह का है उससे वो exactly. कम भी हो जाते हैं पैसे exactly. so, you know, well, the, the, the flip side is we, we've gone into uh, from an era of 80s 90s mm-hmm. और उससे पहले जहां स्पेशलाइजेशन वाज द थिंग कि आप एक चीज करो mm-hmm. उसको अच्छा करो और उससे कमाओ अब स्पेशली एज म्यूजिशियंस को बहुत सी हैट्स पहननी है आप या तो म्यूजिक uh, बनाने के साथ प्रोड्यूसर इंजीनियर बन जाओ और और का बनाओ या आप एजुकेटर बन जाओ जिस तरह आप कर रहे हो यू नो तो ये भी आपने हैव यू ऑलवेज बीन टीचिंग और दैट बिकेम समथिंग यू डिड लेटर मेरा बेसिकली मैं ये सीन बताता हूं कि व्हेन आई मूव्ड टू रोमानिया तो मुझे ये था कि अब मैं क्या करूं Hmm. मतलब कोई काम धंधा तो करना है ना सो hmm. so, उससे पहले आई इन पाकिस्तान आई वाज प्लेइंग सेशंस आई वाज प्लेइंग विद ओवरलोड और ये सारा कुछ मैं कर रहा था सो सेशन प्लेइंग अच्छी जा रही थी hmm. लेकिन रोमानिया में जाके आई डोंट नो एनीबॉडी मुझे किसी का पता ही नहीं था दैट वाज जस्ट माय वाइफ बीवी थी सिर्फ मेरी फर्स्टली व्हाई डिड व्हाई डिड यू चूज रोमानिया बिकॉज़ माय वाइफ रोमानियन ओके हां तो जो बेसिकली दैट्स व्हाई आई लिव इन रोमानिया तो वहां पे ये सीन था कि मेरी बीवी बहुत सपोर्टिव है तो उसने मुझे कहा कि यार एक काम कर तू ट्राई कर ले Hmm. देख ले कुछ बनता है तो यही कर ले hmm. क्योंकि तेरा तेरे दिल में ये चीज है तो ट्राई आउट मतलब कोई ऐसी बात नहीं है hmm. फाके नहीं आ रहे हैं भूखे hmm. नहीं मर रहे इजी hmm. कुछ नहीं होता आई ओके सो आई वाज जस्ट वेरी लकी मतलब मेरी बस जो है ना आप कहते हैं कि किस्मत बस थी आई एक्चुअली डू बिलीव दैट लोगों में होता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है क्या वो क्या मैंने की थोड़ी बहुत है लेकिन लक बहुत बड़ी चीज होती है मेरी किस्मत यार क्योंकि मैं देखता हूँ ना अपने लोग टैलेंटेड लोग रोल रहे होते हैं तो टैलेंट होना सक्सेस की गारंटी नहीं होता ठीक है टैलेंट प्लस हार्ड वर्क बहुत प्लस किस्मत तीनों बॉक्सेस चेक करेंगे ना तो फिर फिर कोई बात बनेगी तो मेरी किस्मत अच्छी थी बहुत अच्छी किस्मत थी एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ गिटार इंस्ट्रक्टर पहले दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं लगाई बड़ी बात कभी है। भी एडवर्टीजमेंट हाँ। नहीं लगाई काम आता है खुद आता है और अब इतना आता है कि कभी कभी तो समझ ही नहीं आती कि सारे एक हफ्ते में सारे स्टूडेंट्स को फिट कैसे करूं हाँ। तो पीपल फॉरगेट इन दिस एरा ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग के द बेस्ट एडवर्टीजमेंट इज वर्ड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ उसमें वो ऑथेंटिक होता है बिल्कुल क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठे होते हो और आप कहते हो यार मैंने गिटार सीखना और आपका दोस्त कहता है यार मैं जानता हूं एक बंदे को Exactly. उसका इम्पैक्ट कम्पेयर टू है लर्न द गिटार दोस्त के साथ बैठे हो और एक साल से जानते हो और एक साल में वो एकदम बेहतर हो गया हो गया किससे सीख रहा है यू नो यू नो ये जो एक ह्यूमन एलिमेंट होता है बड़ा मैटर करता है सब बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि देखो ना एडवर्टीजमेंट से तो लोग वैसे ही आ जाते हैं विच इज वाई फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करना इज वेस्ट ऑफ फकिंग टाइम बिकॉज आप अगर उसके ऊपर आप एडवर्टीजमेंट लगाते हो बिलीव मी लोग उसके चलने से पहले ही स्क्रॉल कर लेंगे क्योंकि वो तंग आ गए एडवर्टीजमेंट देख देख हाँ, उल्टा मतलब आज रिसेंटली क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था टी ट्वेंटी का नहीं, नहीं। और काफी से बाद मैंने क्रिकेट फिर से अच्छा जो खेल से देखे अच्छा जो खेल गए अच्छा भी खेल रहे प्लस फाइनली हमारे पास बैट्समैन आ गए ना बाबर आजम आ गए तो मतलब उसके बीच में जितने एड्स ओवर का पहला बॉल और लास्ट बॉल Often miss हाँ. तो मैंने कहा भाई ये जो एड जो दे रहे हैं ना हाँ. इनका तो मैंने डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं लेना है हाँ, exactly. <laughs> ये ये तो उल्टा डी मार्केटिंग हाँ, exactly, exactly. तो एग्जैक्टली तो यही होता है कि आप मतलब जितना लोगों को फोर्स फीड करने की कोशिश करेंगे लोग उतना भागेंगे आपसे एग्जैक्टली exactly. सो so, आपका बेस्ट होप यही है कि इवन मेरा मानना है कि म्यूजिक का अगर आपका प्रोजेक्ट है कोई बैंड वगैरह भी है ना तो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ पे आप रिलाई करें आपके अगर लेट से फेसबुक के ऊपर अगर लेट से 500 भी फॉलोअर है ना hmm. लेकिन वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत बेहतर है उन फॉलोअर्स से जो कि पांच लाख है लेकिन कभी आपकी पोस्ट पे लाइक ही नहीं मारते एग्जैक्टली और दिस आई मेड दिस दिस फंडामेंटल एरर विद विद डीए मेथड हमने काफी इनिशियली उस वक्त फेसबुक बेहतर भी था बट खैर अब तो खैर बहुत बकवास है हां उस वक्त डाले पैसे क्योंकि वीडियो एक एक दो पैसे डाल के बनाई थी तो मार्केटिंग बजट भी था थोड़ा बहुत लेकिन उससे फॉलोअर तो बढ़ गए हाँ लेकिन, लेकिन उसके बाद पेज तबाह हो गया हाँ यही होता है क्योंकि जब आप एक दफा उस रास्ते पे निकल जाते हो ना फिर आपने पैसे से ही हर चीज करनी है हाँ। क्योंकि फिर आप देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपके पेज पे लेट सपोज आठ हजार लोग हैं ना आप अपनी पोस्ट लगाओगे उसकी रीच आती है चालीस लोग बगैर पैसे के फेसबुक आपके फॉलोअर्
एग्जैक्ट चेक करो आप इस अनबिलीव हां तो बेसिकली बेहतर यही है कि आप अपनी कम्युनिटी छोटी रखो लेकिन कम से कम वो लोग दे केयर अबाउट योर वर्क ठीक है ना मतलब उस बंदे को फॉलोअर बनाने का क्या फायदा जिसने अगले मिनट आपको अनफॉलो कर दिया एंड अदर देन फेसबुक ट्राई टू अगेन लाइक यू नो मेलिंग लिस्ट का कांसेप्ट लोग भूल गए बट कहीं किसी तरह उसके पर्सनल कांटेक्ट्स पता करो उससे कोई पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ ताकि ये बहुत जरूरी बात हाँ, है कि आपकी जो ऑडियंस या स्लैश फैंस हैं उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है लोग अभी तक उस बबल में रहते हैं कि मैं फला से क्यों बात करूं हां मैं स्टार हूं ये आप भूल जाए छोड़ दें आप आपसे बड़ा स्टार वो है क्योंकि वो आपके कॉन्सर्ट पे नहीं आएगा आप भूखे मर जाएंगे आपको कोई सीन नहीं है अब तो अब तो स्टार असल में ऑडियंस तो स्टार है मिलते तरले करके लोगों को लाते हैं हम शोज के अंदर तो मजे की बात है मैंने अपनी आंखों से देखा यार एक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा रोमेनिया में एक डिसेंट बैंड लाइक कोई छोटा मोटा बैंड नहीं एक डिसेंट बैंड कहा नौ बजे कॉन्सर्ट शुरू करेंगे नौ बजे बैठ के लोगों का इंतजार कर रहा है लोग नहीं आए जी साढ़े नौ बजे लोग आ रहे हैं <laughs> ये स्टार करता होता था पहले कॉन्सर्ट एडवर्टाइज किया नौ बजे पता चला जी सिंगर साहब नहीं आए वो ऑडियंस नहीं आए बैंड बैठ गया खाना खा रहे हाँ बैंड भी बैठ गया कह रहे की यार लोग ही नहीं आए रहे लोग किधर है तो मैं, मैंने अपनी आंखों से देखा ये आई स्वेर टू गॉड ये मैंने अपनी आंखों से देखा है ठीक है ना तो ये आप छोड़ दें कि आप ये जो एक किस्म की आपकी सेल्फ इंपॉर्टेंस है इसको आप थोड़ी देर के लिए करा दें लोगों के साथ वाला पर्सनल लेवल अट्रैक्ट करना जरूरी है आई एम नॉट द बेस्ट एड माई सेल्फ एक्चुअली मैं तो बहुत सोशल नहीं हूँ लेकिन अगर मुझसे कोई कोई अप्रोच करता है बात करने के लिए कुछ तो आई ट्राई माई बेस्ट के सबको जवाब दूँ सबके रिस्पॉन्स वगैरह सबको रिप्लाई करूँ और सारा कुछ जितना कर सकता हूँ और क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं चीजें गिटार वगैरह के बारे में और वैसे कि ये है वो है पीपल लाइक डेली मैसेज में आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरी बॉडी सो यूर टेरस अबेड अबाउट टीचिंग गिटार क्या कहते हैं आजकल डिड यू स्टार्ट टेकिंग दिस मोर ऑफ अ सीरियस थिंग ड्यूरिंग कोविड और बिफोर दैट नहीं बिफोर दैट आई बिन टीचिंग वेरी वेरी लाइक लाइक यू यू कुड से लाइक दैट हैज बिन माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिंस 2014 वाह माशा एंड इट्स ओनली ग्रोन सिंस देन लाइक बाय लीप्स एंड बाउंड्स आई वुड से और उसमें यही है कि मैंने ये रियलाइज किया कि Uh, अगर आप अपना काम अच्छी तरह करें और जो लोग कर रहे हैं बाकी उनसे बेहतर करने की कोशिश करें तो आपके पास ज्यादा काम आएगा और मैंने एक बात जो रियलाइज की मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मोस्ट गिटार प्लेयर्स हु डू टीच दे ओनली टीच बिकॉज दे थिंक थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे उनको सिखाने का कोई वैसे शौक नहीं होता और मजे की बात यह है कि सिखाने का शौक भी कोई खास नहीं होता और सिखाने का उनका कोई मैथड भी नहीं होता एग्जैक्टली तो और मेरा हमेशा अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक सबसे पहला रूल तो ये है कि कभी भी ग्रुप स्टूडेंट्स तो सिखाने नहीं मैंने वन ऑन वन लेसन होगा मुझे अक्सर लोग अप्रोच करते हैं अभी कुछ देर पहले आई हैड कपल ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एंड द यंग गर्ल्स एंड दे वांट टू लर्न टुगेदर बिकॉज दे फ्रेंड्स तो मैंने उन्हें कहा था बेटा ये तो नहीं हो सकता ठीक है ना क्योंकि अगर आप अभी एक लेवल पे हो भी जो कि वो नहीं थे लेकिन अगर हो भी तो आपकी ग्रोथ फर्क हो सकती है दूसरे की ग्रोथ फर्क हो सकती है मैं कैसे घंटे में सबको मैनेज करूंगा सो आई लाइक टू बी सिंसियर विद माय वर्क कि अगर मैं किसी से पैसे लेके ये कह रहा हूँ कि मैं तुझे गिटार सिखाऊंगा तो भाई छह महीने बाद तेरी प्लेइंग अच्छी हो जाएगी ये मेरा वादा है तेरे से सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि तू प्रैक्टिस करे और बात सुने तो दैट्स वन थिंग और दूसरी चीज ये कि आई लाइक टू रियली रियली टेक एन अप्रोच विच इज स्टूडेंट सेंट्रिक के अगर एक बच्चा है उसको रेडो चोली रेडो चोली पेपर अच्छा लगता है या उसको सपोज टेस्टमेंट अच्छा लगता है कोई भी पढ़ना अच्छा लगता है मैं उसको वो कराऊँ क्योंकि बहुत सारे गिटार टीचर्स ये होते हैं कि ओके दर इज अ क्लास ऑफ ट्वेंटी किड्स दे कुड ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट इन म्यूजिक लेकिन आज हम बुले वर्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम सीखेंगे लाइक इट और नॉट ठीक है ना अब उसमें मसला ये है कि लाइक इट और नॉट आपने तो कर दिया मेरा सबसे बड़ा जो मकसद एज अ गिटार टीचर इन माई ओपिनियन आई माइट बी रॉन्ग बट दैट्स हाउ आई सी थिंग्स वो ये है कि मेरा प्राइमरी गोल अगेंस्ट Uh, for students mm. who are new to the guitar, my primary goal is to make sure they keep on playing. Right. ये सबसे important चीज़ है. I don't want to be the reason जिसकी वजह से उन्होंने बजाना बंद कर दिया. Yeah. ये मेरे साथ हुआ. हाँ. Initially मेरे my बहुत... first teacher taught me Yankee Doodle Man. हाँ. हाँ. दो साल बाद तो मैंने guitar. हाँ. Exactly. <laughs> so I don't want to be that guy. के 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 यार के 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 यार मुझे मेरा guitar teacher ज़हर लगता है और अब मुझे guitar playing भी ज़हर लगती है. I'm not doing this ever again. Yeah. So मेरे students का जब भी Uh, I work with them, so I teach them whatever they want to learn, hmm. provided that they are in comfort zone. Mein ho, obviously, if I have a child who is playing for one year, he comes to me and says, "Okay, let's learn how to play the octavarium." So I will
are they semi experienced or from scratch bhi aate hain aapke paas oh scratch ab aane lagge hain पहले नहीं आते थे पहले जरा इंटरमीडिएट होते थे कि इसके पास नहीं जाना ये डांटेगा पहले नहीं क्या करेगा मैंने कहा यार कुछ नहीं कहता यार मैं तो मेरे पास सारे वही आते थे जो कि या तो सेमी प्रोज ऑलरेडी थे या कुछ प्रोज भी आते थे या फिर वो सेमी प्रो होने के बहुत करीब थे तो मेरे पास वही आते थे लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ऐसे कि हमने ये हमारे गिटार इसमें स्ट्रिंग्स डाल दें और हमें गिटार सिखा दें वो वाले भी आते हैं लेकिन पहले नहीं आते थे ये दिस स्टार्टेड हैपनिंग लाइक ए कपल ऑफ दैट फोर्स यू टू Adapt a different approach or the approach is the same? Well, one uh, lehaas is different and one lehaas is the same. The same is that the approach is my student centric. Yeah. So, but different is that when I teach advanced students, you can give them a lot of information in a lesson. Okay? Hmm. The beginners don't do it with them. For yeah. example, if someone has a guitar for the first time, you can teach them in one lesson one chord too. That's a very big thing. So, I had a moral dilemma that I had to take money from it. I had to teach it too. I didn't teach it too. Yeah. और फिर मुझे समझ आना शुरू हो गई कि जिस तरह से मैं बाकी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ जैसे मेरे एक दो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो हु प्ले रियली वेल अब मैं अंडर ग्लास मून जैसे ड्रीम थिएटर का गाना है उसका हमने सोलो दो लेसन में खत्म कर लिया दैट्स अ लॉट ऑफ सोलो टू लर्न लेकिन दो लेसन में खत्म कर लिया यहाँ पर मैं चार लेसन में सी मेजर करा रहा हूँ राइट तो मुझे होता था कि यार मैं मैं कोई जाति तो नहीं कर रहा लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये डिफरेंट सिचुएशन है इसमें ऐसे ही होता है तो विद न्यू स्टूडेंट्स आई टेक थिंग्स अ लॉट स्लोअर Also, how how much emphasis do you put on learning theory, or is it more practical learning lyrics and yeah, learning songs? Yeah, yeah. Look, I know. These two different things. That how much emphasis do I put on learning theory, and how? I, I think the question is two parts: one for yourself, yeah, and then for, for your the students. For the students, yeah. Yeah, the biggest problem is this, and this is something that a lot of people don't understand: mm. uh, theory, scales, these all things, na. These are not things that will help you play better solos. Not necessarily. Ha, yeah. okay. Basically, you need to have some degree of skill yeah. in order to execute your ideas. Yeah. So, you know, long ago, it looked like if we learn skills, we will be able to play our playing style like this. You don't have to play your playing style like this. You have to play with a skill shape. Just that. स्केल शेप का फायदा तब होता है जब आपको स्केल की साउंड भी पता हो जब आपको पता हो कि ये मिक्सोलिडियन है या डोरियन है इसकी साउंड क्या है इसके पीछे कॉर्ड्स क्या लगती हैं और ये कमिटमेंट मांगता है और ये कौन से इमोशंस को एग्जैक्टली ये जस्ट लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज अगर आपने आप गुस्से में हो और आपने किसी को इजहार करना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तेरे तो आप उसको प्यार भरे अल्फाज से तो नहीं बुलाओगे ना तो उसी तरह से गिटार में इफ यू वॉन्ट मेक अ डार्क साउंडिंग रेफ यू नॉट गोन अपने दी आई इन स्केल ना वर्ड यू वो आप कोई फ्रिजन डोमिनेंट को हामोनिक मायर को इस तरह की चीज पर जाओगे या वट एवर होल्टोन स्केल डिमिनिस्ट वगैरह वट एवर ठीक है ना तो जब तक आपको इन चीजों की वैल्यू नहीं पता तो वो जो आपका गोल है ना कि स्केल सीख के मैं म्यूजिक बनाऊंगा वो पूरा नहीं होने लगा hmm. पहली बात hmm. दूसरी बात ये है कि ये थेरी और स्केल्स वगैरह जो है ना ये मांगते हैं थोड़ी कमिटमेंट बिल्कुल आपने इसको स्टडी करना है थोड़ा ड्राई है इंटिमिडेटिंग हाँ और बोरिंग भी है थोड़ा सा सो आई डू नॉट टच दिस अनलेस आई सी दैट द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड राइट ठीक है मैं बेसिकली आई वर्क विद सॉन्ग्स एंड एवरी थिंग एंड सम बेसिक आइडियाज सम एक्सरसाइज एंड एवरी I believe in my opinion जो introductory students होते हैं beginners होते हैं और जो आपके even most intermediate players होते हैं उनके लिए best motivation यही है कि आप उनको उनके फेवरेट गाने से गाओ वो नहीं जो मुझे अच्छे लगते हैं वो जो उनको अच्छे लगते हैं सही है क्योंकि उससे ये होता है कि वो गिटार ज्यादा बजाते हैं कि वो देखो हमने वन सीख लिया मिटाले का जस्ट प्ले वन द होल डे वो होल डे बहुत खुश होंगे खुश होंगे तो मोराल भी अब जाता है आप ज्यादा गिटार बजाते हैं आपकी प्लेइंग भी बेहतर होती है अब मैं आपको एक स्केल सिखा दूं कि देखें जी ये ये डोरियन शाप फोर है ये चौथा मोड है हारमोनिक माइनर का और ये इसकी कॉर्ड है ये जाके घर बजाए कितनी दफा बजाएगा वो गिटार वो मेरे ख्याल से एक दफा स्केल बजाएगा ऊपर से नीचे फिर क्या है यार उसने आजकल के दौर में तो फोन है सामने एग्जैक्टली तो वो इतने डिस्ट्रेक्शन वो बजाएगा ही नहीं सो ये जो तरीका है ना कि जी स्केल सिखाओ मोड सिखाओ ये बहुत आउटडेटेड है इससे इससे मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट प्रोग्रेस करें तो नहीं और दूसरी चीज ये होती है कि रियलिस्टिकली आपके पास अगर एक बच्चा आता है जिसने कभी गिटार नहीं बजाया और कहता है मुझे श्रेडिंग सिखाएं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके होश ठिकाने लाएं कि बेटा तू किधर जा रहा है क्या बातें कर रहा है मुझे उम्र लग गई है इस काम पे तू अभी आ गया मेरे पास सीखने तो आप उसको फिर कहते हैं कि नहीं बेटा पावर कॉर्ड्स तो सीख लो पहले कोई निर्वाणा शिरवाना बजाते हैं कोई पर्ल जैम बजाते हैं इस तरह की चीजें का पर्ल जैम भी बल्कि उसमें भी लीड्स वगैरह होती हैं हाँ कोई इस तरह का मड हनी बजाते हैं या फिर कोई मिसफिट शिटफिट्स के गाने सीखते हैं कोई रमोन वगैरह बजाते हैं स्वीट चाइल्ड ऑफ माइंड सीख लो 
वो तुम तो सीधा इंग्वे माउंटेन से शुरू हो रहे हो मतलब वहां पे लोगों का फुल स्टॉप लग जाता है ज्यादातर लोगों का सो दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ टीचर यू नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु गो लाइक ओह या अच्छा स्ट्रेडिंग सीखनी है तो ये लो स्केल शेप इसकी प्रैक्टिस करो पहली बात तो स्केल शेप विल नॉट हेल्प यू स्ट्रेड ये एक बड़ी ऑल्सो आई वोंट मेक यू हेल्प यू बी म्यूजिकल नो ऑफ कोर्स कुछ लोग छाप लेते हैं बट फिर उन आगे पीछे दे डोंट नो वेयर टू गो व्हाट टू डू एग्जैक्टली और दूसरी बात ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ओ जस्ट प्ले स्केल्स अप एंड डाउन रियली फास्ट आपकी पिकिंग अच्छी हो जाएगी या डजंट मैटर दैट वे क्योंकि बेसिकली हर जो एक लेक होती है या कोई एक्सरसाइज होती है या कोई पैसेज होता है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और स्केल को ऊपर से डर 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 बजाने से वो सारे चैलेंजेस हल नहीं होते सो यू नीड टू सी कि आप क्या बजा रहे हो कोई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ होता था बचपन में लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी पेट्रूची का सोलो ले लिया तो उसमें एक पार्ट आता था जिसमें मुझे होता था कि आप इसको कैसे बजाए तो उसको आइसोलेट करना पड़ता था देखना पड़ता था क्यों नहीं बज रहा यू नो तो हर चीज़ के अपने चैलेंजेस होते हैं तो वो आपको फिर इंडिविजुअली आपको सॉल्व करने पड़ते हैं यू कैन नॉट जस्ट हैव वन रेसिपी फॉर एवरीथिंग ओ बस ऐसे कर लिया ओ जी अब तो मैं सब कुछ बजा सकता हूँ वट अबाउट टेक्निक बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्टी फ्रीडमन है बहुत अलग हाँ, उसका टेक्निक है पिकिंग है, का है। तो ऑब्वियसली अब अब आई नो एग्जैक्टली बट इट सीम्स लाइक ही इज़ सेल्फ टॉट काइंड ऑफ प्लेयर मे बी बिकॉज अ टीचर माइड हैव टॉट हिम डिफरेंटली राइट सो इज दैट समथिंग दैट आल्सो कम्स इनटू प्ले बिकॉज टेक्निक कैन बी मेनी डिफरेंट वंस बट क्लासिकली व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स करेक्ट टेक्निक एक चीज है लेकिन बहुत से लोग अलग टेक्निक से भी अच्छा बजा लेते हैं और यूनिक होते हैं उस वजह से दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली मेरा ये मानना है कि एक लेवल के बाद ना आपको अंडरस्टैंड करना है कि जैसे मेरी टेक्निक है ना उस तरह मेरा स्टूडेंट नहीं हो जाएगा ठीक है यू कैन मेरा हमेशा होता है कि मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आरपे जो है कोई पिकिंग लेके है ना तो मैं उसकी छः आठ दस बारह अप्रोचेस दिखा देता हूँ कि बेटा ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है इट ऑल डिपेंड्स के एंड रिजल्ट आपको चाहिए क्या अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट कि आपने एक रन बजाना है मैं एक बात कर रहा हूँ ठीक है ठीक है ऊपर से नीचे थ्री नॉट पर स्ट्रेंग उसमें आप एक आधा पुल ऑफ मार लेते हो बीच में एक आधा हैमर मार लेते हो मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि उसकी बड़ी प्रोग्रेसिव साउंड आए और बड़ी वो हर नोट की फील आए तो फिर आपको ऑल्टरनेट पिक करना पड़ेगा हर नोट फिर क्या होता है कि उसमें बड़े सारे लोग होते हैं द वे दे कीप द पिक उनकी इंक्लिनेशन डिफरेंट होती है टू वेट स्टार्ट विद डाउन स्ट्रोक और एन अप स्ट्रोक ये भी आपको असेस करना पड़ता है अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे वो ऐसे बड़ा जैसे कहते हैं ना जो पिक का जो पॉइंटी पॉइंट होता है वो ऊपर को पॉइंट कर रहा होता है उनके लिए डाउन स्ट्रोक्स पे स्टार्ट करना इज मोर नेचुरल कुछ प्लेयर्स होते हैं वो उल्टा बजा रहे होते हैं उनकी पिक का जो जो पकड़ने वाला पार्ट होता है वो ऊपर को पॉइंट कर रहा होता है वो उनके लिए अपस्ट्रोक से स्टार्ट करना ज़्यादा नेचुरल होता है तो ये चीज़ें होती हैं और दूसरी चीज़ ये होता है कि मेरा मानना ये है कि आप कभी भी ना बहुत ज़्यादा इन्फोसिस इन चीज़ों पर ना दो अब जैसे कि लेट सपोज हम कोई सोलो कर रहे हैं सिम्फिनी और डिस्ट्रक्शन का सोलो कर रहे हैं अगर कोई बच्चा वो अपने तरह से बजा रहा है एंड इट्स वर्किंग आई डोंट मेस विद इट ठीक है ना क्योंकि मेरा रिजल्ट लेना है उससे मकसद है कि उसको वो चीज़ बजा ले इट डजेंट मैटर हाउ ये सारी फजूल की बातें हैं कि आपने सारे नोट्स पिक करने हैं डाउन स्ट्रोक पहले करना है अप स्ट्रोक पहले करना है चीज़ अच्छी बज रही है सुथरी बज रही है आई डोंट केयर दैट्स वन थिंग बट एट सम पॉइंट ऑल्सो दे इज यू नो एक तो चीज़ है कि किसी ने एक तर, एक तरह सीख लिया हाँ. और वो काम चला रहा है हाँ. समटाइम्स दो टेक्निक कैन कम इन योर वे और इट कैन कॉज यू सम फिजिकल बैठो यार कंधे में दर्द हो जाएगा ये हो जाएगा बैक में सीधे बैठो डोंट बी हंच लाइक दिस एंड दैट वो ठीक है और दूसरी चीज ये की बेसिक टेक्निक कुछ होती है ना कि कॉर्ड कैसे स्ट्रम करने हैं ठीक है वो सारा कुछ दैट आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप टेक्स्ट बुक ही करो लेकिन वेन कम्स टू लीड प्लेंग इन एवरी थिंग यार मैं आफ्टर डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ गिटार प्लेयर्स मैन आई हैव नॉट सीन एनी बडी प्ले द सेम वे एज ईच अदर लाइक उसमें हर बंदे पेट्रूची का अपना उसका उसका एक अपना तरीका है इंग्वे का अपना तरीका है इंग्वे को खुद नहीं पता होता वो कहाँ कहाँ पुलॉस मार रहा होता उसे खुद नहीं पता था ठीक है ना एरिक जॉनसन द सेम स्टीव वाइज द सेम जो सैटरानी इज द सेम सबका अपना अपना हिसाब किताब है सो वंस यू स्टार्ट हिटिंग दैट एडवांस स्टूडेंट पोजिशन आई जस्ट लीव यू बी मैं कहता हूँ यार अच्छा बजा रहे हैं ना बस ठीक है क्योंकि क्योंकि देखो अगर बाज लोग होते हैं जिनके अंदर ये एक कैपेसिटी होती है कि वो बहुत प्र
बाज में नहीं होती क्योंकि वो शायद उतने घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकते शायद उनमें इतना डिसिप्लिन नहीं है या वॉट एवर रीजन आपके रिफ्लेक्सेस बड़े मैटर करते हैं ठीक है और लाइक आपके आपके हाथ किस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट्स करते हैं कि आई मीन एट वही है ना जो एट द हायर लेवल्स देन इट रियली मैटर्स कि आपका राइट हैंड भी ब्रिज पे कहाँ बैठा हुआ है आप म्यूट किस तरह कर रहे हैं साफ प्लेइंग के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली तो वो बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट की कम्फर्ट क्या है एज लॉन्ग एज वो अच्छा बजा रहा है ना सो आई डोंट रियली केयर वो कैसे बजा रहा है क्योंकि अगर वो अच्छा क्योंकि जो नेचुरल आपका एक होता है ना फ्लेयर वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है इवेंचुअली एब्सोल्यूट ठीक है ना तो वो आई डोंट वांट टू टिंकर विद इट टू मच लाइक अब जैसे कुछ चीजें होती हैं मेरे एडवांस स्टूडेंट्स भी वो एब्सोल्यूट गंद मार रहे होते हैं ना मैं कहता हूँ ये अच्छा ये इस तरह नहीं हो सकता फिर मैं उनको तीन चार ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो लेकिन जैसे आप कर रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है ना it's is causing damage yeah exactly <laughs> like for example there's a student of mine who's who, who's who plays really well but he's a, he sometimes goes into this 300 bpm maine bajana hai yeah. and he elbow picks like anything aur main usse kehta hu yaar tujhe aim tennis elbow ho jayegi fir tu mujhe jayega ha sahi hai na main koi doctor to nahi hu lekin mujhe nazar aa raha hai ha theek hai na to zara aaram se hola zara warm up kar liya karo jab warm up karoge jab acha warm up ho jayega to zor itna lagana nahi padega aur zyada aaram se bajega guitar तो छोटी छोटी चीजें बट आई डोंट रियली केयर अबाउट क्या ओ तू डाउन स्ट्रोक से क्यों नहीं शुरू कर रहा अप स्ट्रोक से क्यों शुरू कर रहा है ओ ये चीज तो इकोनॉमी पे क्यों कर रहा है ऑल्टरनेट पे क्यों नहीं कर रहा यार इकोनॉमी पे क्यों कुछ गुनाह थोड़ी है यार वो टेक्निक इसलिए याद हुई है ताकि आपको अकोमोडेट करके दे चीजें तो इस्तेमाल करो ना हाँ अब हाउ इम्पोर्टेंट इज यू टू यूज मेट्रोनोम फॉर द मोर एडवांस स्टूडेंट्स इट्स फेयरली इंपॉर्टेंट मेट्रोनोम का मतलब मेट्रोनोम सिर्फ नहीं है कोई ड्रम लूप अच्छा लगता है उस पर रिथमिक रेफरेंस हो कोई हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि uh, अच्छी मेलोडिक श्रेडिंग की बेस आती है दो चीजों से मेरे ओपिनियन में एक टेम्पो hmm. आप अच्छे रिदम के साथ बजाओ सिक्स टू प्लेट्स बजा रहे हो तो पूरे hmm. बजाओ सिक्सटीन नोट्स बजा रहे हो तो पूरे बजाओ hmm. अच्छी आपकी पल्स होनी चाहिए लाइक एज मच एज यू वॉन्ट और दूसरी चीज ये होती है कि आपकी नोट सिलेक्शन क्या है hmm. अगर आप आहिस्ता बजाते हो मेलेडी बजाते हो hmm. तो उसके अंदर आप सेलेक्ट करते हो कि ये नोट अब अच्छा लग रहा है उस कॉर्ड पर अच्छा नहीं लग रहा hmm. ये नोट उस कॉर्ड पे अच्छा लग रहा है स्कॉर्ड पे अच्छा नहीं लग रहा तो जब आप तेज बजाते हो तो आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो एग्जैक्टली exactly. ये मतलब, बड़ी बड़ा मसला है हाँ मतलब जब आप तेज बजाते हो तब भी तो आपको ये देखना है कि मैं कौन से नोट पे शुरू कर रहा हूँ बीच में कौन से बजाने में वो बस जो शेप सीखी हुई है उन्हीं के ऊपर मेरा पर्सनली बड़ा इन्फ्लुस होता है नोट सेलेक्शन के ऊपर एज मच एज आई कैन जितनी मेरी नॉलेज है जितना मैं कर सकता हूँ कि इवन इफ आई एम प्लेंग फास्ट आई ट्राई टू पेक द बेस्ट पॉसिबल नोट फॉर दैट पॉइंट और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बेटा ये सही है लेकिन कोई अच्छे नोट्स चुन लो ये गंद बजाना जरूरी है मतलब तेज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यू नो फॉर देम प्लेइंग फास्ट इज जस्ट इट्स इज जस्ट लाइक एन अफेक्ट या यू नो कि बस करके आवाज आ जाए फॉर मी इट्स लाइक आप अगर आहिस्ता बजाते हो आपके नोट्स काउंट करते हैं तो जब तेज बजाते हो तब ज्यादा काउंट करते हैं क्योंकि जब आप इतने सारे गंदे नोट बजाओगे ना एक टाइम पे तो बुरे लगेंगे सो बिल्कुल I mean another thing that comes to mind is like Europe में शायद ये ज़्यादा मसला हो but I think generally it's becoming a problem over you know in in the world mm-hmm. in terms of musicians learning mm-hmm. in silos mm-hmm. you know just on their own mm-hmm. with a backing track mm-hmm. or just following videos and not playing with other, with other musicians yeah, yeah. right so when you jam with a with a decent drummer. Mm-hmm. they're never going to be a, a metronome yeah, no. they will push and pull yeah and having that human element being it knowing how to flow with it is is a major skill that goes uh, missing uh, you know main aapko batata hu iski example deta hu aapko uh ye badi sahi baat hai by the way isme ye hai ki hum doomsday mein play karte hai na so we have everything click to the metronome har cheez theek hai because you have your fifth laptop ha mera lenovo hamara hamara panchwa member lenovo usse to aapko mila hi nahi maine khair to usme ye hota hai ki everything is bang on to the click theek hai na lekin aksar hota hai mera drummer kabhi kabhi rush kar jata hai kabhi hum hum drummer ke sath hi play karte hain aur wo hame le aata hai wapas kheench ke you know to lagta hi nahi hai ki kuch hua hai ये आपका एक्सपीरियंस भी तो है ना हाँ एक्सपीरियंस भी है और ये अप्रोच भी है ना क्या हम एक दूसरे के साथ बजाते हैं तो मुझे मुझे एक्चुअली कुछ गाने हैं उनका मुझे ऑलरेडी पता होता है कि ये कौन से पार्ट में रश करेगा मुझे पहले ही पता होता है क्योंकि मुझे पता है उसमें टेंडेंसी है एक सर्टन पार्ट की कि वो यहाँ पे रश होगा 
टेक्निक हाँ कि किस तरह बजाना चाहिए एंड एवरी और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैंड है उनके साथ वो किस तरह से हम Mm-hmm. Ah. I mean I think uh, something that regarding the band mm. um obviously <laughs> the band now that I know is full of your own students yeah um but how do you go about a writing mm. and now with a band mm. are you thinking differently do you have writing sessions as a band mm. as a jamming sessions mm. or you still compose on the laptop and then bring it to the band ah uh, no i mean uh, boy uh, the latter yeah. actually mujhe uh, i like to do things my way aur apni space mein mujhe karna acha lagta hai ye writing sessions wagaira there okay but uh, for doomsday now i yeah. mean wo, wo instrumental sara jo stuff hai na wo mera hai yeah. aur main usko mera kaam karne ka tarika bhi na bada ek ajeeb sa hai main pehle ye cheez banata hu hmm. fir main usko utna sunta hu ki mujhe zahar lagne lag jati hai hmm. fir main dekhta hu ki ab usko behtar kaise kar sakte hain main koi बहुत जिसे कहते हैं आराम आराम से इतमान से गाना बनाता है और डू यू एंड स्क्रैपिंग सॉन्ग ऑल्सो और यू ऑलवेज अगर एक आइडिया है उसको बस बना बना ये पहले करता था मैं <laughs> ये पहले होता था कि ये रिफ बहुत अच्छी है मैं इस पर गाना बनाऊंगा जो मर्जी हो जाए वो गाना बेशक लग जाए आगे ना लेकिन अब मुझे ख्याल आया है कि यार अगर वो रिफ आगे नहीं जा रही उसको रख दो हो सकता है किसी दिन आ जाए उसके साथ कोई एक गाना मैं बना रहा था वो जस्ट डिट पैन आउट वो नहीं आई उस पर वो मैंने उसको उठा के रख दी मैंने कहा ठीक है वो मैंने डीमन स्लेयर बनाया गाने के बीच में पहुंचा ठक करके रिफ खुद ही आ गई मैंने कहा यार कितनी अच्छी लग रही है ठीक है ना तो वो उस तरह वाली चीज है तो एज फार एज राइटिंग सेशन इन ऑल गो मैं नहीं करता इस तरह मुझे ये होता है कि मैं पहले अपना गाना बनाऊंगा आराम से उसको कर करा के अरेंजमेंट से जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो आई एम जस्ट गोना ब्रिंग इट टू द रूम एवरीबॉडी इज गोना लर्न द पार्ट्स एंड जस्ट प्ले इट द वे इट इज मुझे सर अच्छा लगता है फेयर नफ एंड इज दिस द केस आल्सो इन योर प्रीवियस बैंड्स अम इट नॉट टू दिस एक्सटेंड टू सम एक्सटेंड अल्फा क्यू मैं ऐसे ही था आई यूज्ड टू राइट ऑल द म्यूजिक एंड द सिंगर वुड राइट द वोकल लाइंस यू नो सो और फिर उसके बाद अरेंजमेंट्स में I do not make riffs without writing drum parts. Right. So and I I like ha riffs to without drums to bilkul lame hoti hain bilkul nangi lagte hain. Exactly aur boring hoti hain bilkul aur sari ek jaisi hoti hain. Ha to aur maze ki baat hai jo sabse aasan riffs hoti hain wo sabse achhi hoti hain if they played with the whole band. Yeah. You get what I mean? So like if you've got like super simple riffs yeah. but there's a whole rhythm section supporting it it sounds massive. Yeah. Actually the yeah, Sabbath thing na. No? Exactly. Back to the and, and, and core. And generally as well like the busy riffs they yeah. don't sound massive yeah. like wo jo tez riffs hoti hain badi busy riffs hoti hain jisme aap 19000 notes baja rahe hote ho wo badi sound nahi karti yeah. they might sound impressive technically oh dekho usne kitna tez bajaya lekin they don't sound massive weight aata hai us sludgy riffs wo wo halka bajane se slow bajane se aur thoda khulla bajane se aata hai to mera hamesha se yahi hota hai ki i just like to make my songs aaram se itminan se और जब आई एम सेटिस्फाइड फिर मैं ले आता हूँ सर सबका टाइम बचता है क्योंकि राइटिंग सेशन में नुकसान क्या होता है अब हम बैठे हैं हमने गाना बना लिया सही है अब दो आइडिया इधर से आए तीन आइडिया इधर से आए हम सारे घर चले गए मैं घर जाके दे वेरी गुड चांस मैं सारे स्क्रैप कर दूंगा सो वॉट इट बी जस्ट डू सही है ना तो बेहतर यही है कि मुझे करने दो अपनी मर्जी का काम वैन आई एम सेटिस्फाइड मैं आपको ला दे दूंगा चीज आप सीख लेना अपने पार्ट से गुड टाइम सिंपल ये चीज ही और ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि That's how we're gonna go about it. Nice. I mean, क्या कहते हैं मैं भूल गया मैं बात क्या करने वाला था उम्र का तो गाल है क्या कहते हैं हाँ ऑफन वन आई एम राइडिंग रिफ्स एक नेचुरल टेम्पो होता है ना इंसान का गिटार रिफिंग में तो ज्यादातर वो एक ही वो टेम्पो में गिर रही होती है तो समटाइम्स में जान के टेम्पो किसी का थोड़ा ऊपर कर देता हूँ किसी का थोड़ा नीचे कर देता हूँ अच्छा ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है ना इसमें मेरा एक बड़ा मेरी बड़ी एक अप्रोच है जो मैं ये जो दो इंस्ट्रूमेंटल एल्बम है इस पर मैंने यूज किया बाकी नहीं की कभी पहले लेकिन इन पे की है मैं बेसिकली बड़ा सोचता था कि मुझे ये फील होता था पहले कि अक्सर होता था कि मेरा जो म्यूजिक होता था ना उसमें होता था कि बस अच्छे आइडियाज मैंने छोड़ दिए साथ कभी कभी मुझे फील होती थी कि एक कोहिजन नहीं है उनमें सही है ना कभी कभी मुझे लगता है कि एकदम से कॉमन थीम नहीं हाँ एक एकदम एक अलग बात शुरू हो जाती है गाने के बीच में और यू कैन डू दैट इन प्रॉग बट स्टिल यू नो 
तो मेरा स्टाइल जो है राइटिंग का वो ये है कि सबसे पहले तो ना मैं कहानी बनाता हूँ सही है ना कि अच्छा ऑब्वियसली नॉट टोल की कि मैं वो पता नहीं पाँच हज़ार सफ़ों का नावल लिखूंगा लेकिन मैं कोई कहानी बना लेता हूँ छोटी मोटी जितनी भी सुपरफिशियल हो और फिर ये होता है कि उसके बाद ना फिर आगे बोला कि ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये चलता है इस कहानी के साथ ये कहानी आपके जहन में आती है ये चीज़ सुन के नहीं आती तो ये पार्ट बकवास हो चाहे जितना मर्जी अच्छा हो तो ये बेसिकली दैट्स हाउ आई गो अबाउट इट अब देखो मैंने इसको इस तरह से देखा कि एक जगह हम कहते हैं कि जी सारा आर्ट एक जैसा होता है मूवीज म्यूजिक एंड ऑल मैंने तो कभी कोई फिल्म नहीं देखी बगैर स्क्रिप्ट के या मैंने तो नहीं देखी बगैर स्टोरी बोर्ड के या बगैर कहानी के तो हम कैसे बस ऐसे ही बैठ के जो पार्ट आया तो नहीं जा रहे अच्छा गाना बना दिया और दूसरा ये होता है बड़ा मुश्किल होता है अगर आपने बेंच मार्क रखा हुआ कि अच्छा साउंड करे अच्छा तो साउंड ही करेगा मेरा गाना मुझे तो अच्छा ही लगेगा इसीलिए मैंने बनाया तो जब आप कहते हो कि कोई थीम है कोई कोई कॉन्सेप्ट है कोई स्टोरी है ना वो बड़ा बेंचमार्क होता है कि यार ये तो बिल्कुल ये तो कोई और कहानी लग रही है तो ये पार्ट नहीं चलेगा यहाँ पे इसके आई नीड टू राइट मोर स्पेसिफिकली इसके लिए क्या बनाना है सो आई हैव अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जिनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी टू फाइंड द राइट पार्ट एंड आई एक्चुअली थॉट ये प्रोडक्टिव था क्योंकि मैंने वो पार्ट्स ही प्ले किए जो गाने को जचते थे एज अपोज के मैं वो कोई चीज़ बजा देता कि हाँ रेफी डालनी ना ये वाली लगा अभी इससे मुझे एक और क्वेश्चन आया पहले मैं नहीं सोच रहा था ये पूछने का बट सिंस दे आर ड्रिवन बाय सम नैरेटिव हैव यू थॉट और कंसीडर्ड टू फीचर एनी वोकलिस्ट ऑन टू नहीं नेवर ये नहीं करना उसकी दो रीजंस हैं पहली चीज तो ये है कि मुझे वोकलिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे मैं वैसे ही बात कर रहा हूं दूसरी चीज ये है कि यार ये जो चीज है ना डूम्सडे एस्ट्रोनॉट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ इट्स वेरी ट्रू ये बिल्कुल वही चीज है जैसे मैं चाहता हूं जिस तरह से नौसी तरह होती है मैं नहीं चाहता कि इसमें वोकल हो और मेरी कोशिश यही होती है कि गिटार में बेशुमार थीम्स हों और विच इज़ वाई आप अगर कोई भी गाना सुन लोगे डूम जैसो नॉट की एल्बम का या इवन पर पेचुअल वेंटे एल्बम का आपको यही सुन के लगेगा कि यार ये तो थीम्स हैं सारी सारी ये आप मुँह से भी गा सकते हो लेकिन मैंने किसी से मुँह से गवानी नहीं है मैं गिटार पर बजाऊँगा तो और दूसरी रीज़न ये थोड़ी रूट लगेगी कुछ लोगों को लेकिन सच बोलना चाहिए वो ये है कि मुझे अभी तक कोई इस तरह का सिंगर मिला नहीं जो इस तरह के प्रोजेक्ट को जस्टिस कर दे ये एक्चुअली मेन बात तो आई थिंक यही होती है when, when वो कुछ कुछ फील नहीं आती एज अ राइटर और मुझे बेसिकली होता है अक्सर कि आप कोई बैंड बनाते हो ना उसमें आप ट्वेंटी थर्टी परसेंट टेन परसेंट कॉम्प्रोमाइज करते हो ये मैंने डूबने में नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हाँ, मतलब मैं जिस तरह का आइडिया है ना मैं चाहता हूँ पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक उसी फील में उसी फ्लो में एग्जीक्यूट हो अगर वो अच्छा है तो वो मेरा क्रेडिट है वो नहीं अच्छा वो मेरा फॉल्ट है certain thing, certain uh-huh. themes, yeah. right? मतलब क्या तो मतलब do you think that आपने क्या एक decide कर लिया कि यही मेरा एक aesthetic है या इसके अंदर कोई slightly मतलब do you think you've boxed yourself in with this name? Oh, नहीं I don't think so. Uh, uh, Sure, Doomsday Astronaut. I mean, there was a song on the the, the Doomsday Astronaut album, which mm. was a bit more major, a bit more. Uh, Blue Lemonade, yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Uh, basically, पता है क्या देखो? Ah, उस तरह से तो देखो ना आप अगर Metallica नाम mm. देखते हो, yeah. उन्होंने भी Nothing Else Matters बनाया. Yeah. ऐसी कोई बात नहीं. Unforgiven बनाया. Yeah. ठीक है. Ah, मेरा मानना ये है कि जो आपका नाम होता है ना वो reflective होता है of most of what you do. Fair. Not all of what you do. Yeah. ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ वट आई डू विल बी दिस मेरे अंदर से यही म्यूजिक निकलता है कम से कम आजकल तो यही निकल रहा है तो एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ प्रोपेचुअल विंटर में भी एक्सपेरिमेंट किया तबला भी है उसके अंदर उसके अंदर अकूस्टिक गिटार्स भी हैं उसमें मेलडीज भी बजी नहीं है उस तरह से ब्लू लेमिनेट बनाया वो सारा लो फाई और इस तरह की उसकी बीट है सारा कुछ वो भी बनाया लेकिन वो हमेशा एक्सेप्शन होगा वो दैट विल नेवर बी दी मेन थिंग हाँ कि मैंने सारे गाने ऐसे बनाने hmm. मैंने सारे गाने वैसे बनाने हैं डूम्स डे जैसे और दो दो तीन कोई बीच में ऐसे भी बना देने सही है ना क्योंकि कभी कभी ख्याल आता है ना मेरे आके कभी कभी या कुछ जरा कुछ कुछ हटके करते हैं थोड़ा सा हाँ मजा भी आता है आई मीन बिल्कुल लिसनर बींग यू नो ग्रोइंग अपन प्रॉग हाँ एग्जैक्टली और प्रॉग की बेस्ट बात ही है ना कोई बाउंड्री नहीं है जो दिल में कर दो यार कह देना प्रॉग है एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई लव अबाउट एग्जैक्टली कोई मतलब आप मतलब एक गाना शुरू करते हो व्हिच इज हैवी एज हेल ड्रॉप ए बजा रहे हो आप और तीन मिनट से ना आप गाना कंप्लीटली क्लीन कर देते हो ये आप कहाँ और कर सकते हो यू कैन डू दैट एनी यू कैन जस्ट यू जस्ट कैन डू दैट लेकिन प्रॉग में यू डू दैट ऑल द टाइम मैं तो करता हूँ 
बड़ा मजा आता है तो या ब्रॉक की ब्यूटी है कि यू जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट यू नो गाना प्रोग्रेसिव है बिकॉज़ इट प्रोग्रेसेस एग्जैक्टली एंड इट्स प्रोग्रेसिंग विद एंड यू एज एन आर्टिस्ट एल्बम टू एल्बम और पता है आल्सो प्रोग्रेसिंग और पता है मैं मैंने एक और चीज नोट की है मेरा जो जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है ना गेट बोर्ड रियली क्विकली तो मेरा दिस इज गॉन स्टेल प्रीटी डैम फास्ट तो मुझे वो जो होता है ना चार मिनट का गाना वो रिफ आती है फिर वर्स आता है फिर कोरस आता है फिर वर्स आता है बहुत प्रोडिक्टेबल हो जाता है और फिर ये चलो बना दिया निकल गया वॉट एवर लोग सुन रहे हैं बड़ी मेहरबानी है उनकी लेकिन फिर कॉन्सर्ट आते हैं टूर्स आते हैं आपने वही चीज बार फिर जब बजाता हूँ तो मैं मर जाता हूँ अंदर से तो ये फीलिंग डूबने में नहीं आती मुझे yeah. क्योंकि उसमें कभी भी यू नो क्लीन पार्ट्स भी हैं श्रेडी पार्ट्स भी हैं मेलोडीज भी बज रही हैं रिफ्स भी बज रही हैं उसमें जब मैं कॉन्सर्ट हट बजा के हट के उतरता हूँ ना स्टेज पे से yeah. तो बड़ी फुलफिल्ड फीलिंग होती है कि जितना गिटार बजाना आता है ना मुझे yeah. मैंने सारा बजाया स्टेज के ऊपर तो जस्ट एज एज अ लास्ट बिफोर रेस्टोरेंट पाकिस्तान आप जब बुलाएंगे हमारे सिंपल सी बात आप जब बुलाएंगे जरूर आएंगे मैं मैं तो मेरा तो मैंने देखो इतने इतना बजा लिया वहाँ पे यार लाइक आई प्लेड लाइक डूमसे के साथ तो नहीं लेकिन बाकी बैंड के साथ आई आई मस्ट हैव प्लेड ओवर हंड्रेड शोज देयर सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी शोज डूमसडे इज आई थिंक वी प्लान अप नाइन फेस्टिवल्स फॉर नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी तो बहुत अच्छा जा रहा है सारा कुछ एंड एवरी लेकिन दिल करता है मेरा कि लाहौर कराची में बजाएँ आई थिंक यहाँ लोग पागल हो जाएंगे हाँ मे, मेरे ख्याल से खुश भी बहुत होंगे हाँ। और मुझे बहुत लोग कहते भी हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं बुझाते मैं कभी किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई वरना बुझा भी देते आगे मतलब कोई बुलाता ही नहीं है हाँ। आप लोग फला 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 और फला 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 के अलावा किसी को सुनते ही नहीं हो exactly. मैंने नाम नहीं लिया किसी का <laughs> ताकि <laughs> थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सी यू नेक्स्ट टाइम